ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജ് നോക്കിക്കേ അവിടെ കുറച്ച് എന്താ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഒരു സ്പീച്ച് ഒരു ഡയ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം റിപ്പോർട്ടഡ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ സെഡ് ഐ ആം ടച്ചിങ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ നോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറിൻ്റെ കാലിലല്ല തൊടുന്നത് എൻ്റെ ടീച്ചറിൻ്റെ കാലിലാണ് തൊടുന്നത് എന്നല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഈ കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദിസ് യു വാണ്ട് ടു ടെൽ സംബഡി മറ്റാരോടെങ്കിലും നമുക്ക് പറയണം എന്താണ് വാട്ട് ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ സെഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത് ദേർ ആർ ടു വെയ്സ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് നമുക്ക് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് അത് പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് എന്നതാ യു ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ദ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് വേഡ്സ് നമ്മളങ്ങനെ പറയുമല്ലോ ദേ അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പറയും ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ സെഡ് ഐ ആം ടച്ചിങ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ നോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് നമുക്കല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിക്കാം റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ടച്ചിങ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ നോട്ട് ഹെർ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് അതായത് ഗ്രാൻഡ് മദർ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു അവൾ തൊടുന്നത് ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ കാലിലാണ് അല്ലാതെ അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറിൻ്റെ കാലിൽ അല്ല എന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കാൻ സാറ ഒരു കുഞ്ഞു പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ഫോർ എ മൂവി ഞാനൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വാട്ട് ഈസ് സാറ സെയിങ് സാറ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നല്ലേ ഇനി സാറ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ഗോയിങ് ഫോർ എ മൂവി അതായത് അത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറ പറഞ്ഞു അവൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോവുകയാണെന്ന് ഇനി കമ്പയർ ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ സാറ സെഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ഫോർ എ മൂവി റിപ്പോർട്ടഡ് ആകുമ്പോൾ സാറ സെഡ് ദാറ്റ് അവിടെ ഒരു ദാറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഷീ വാസ് ഗോയിങ് ഫോർ എ മൂവി അവൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റാകും പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാൻ വി യൂസ് കൊട്ടേഷൻ മാർക്സ് ടു ഷോ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതൊരു കൊട്ടേഷനകത്തിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടഡ് ആകുമ്പോൾ അത് കാണത്തില്ല ദ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഫോം ഇൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലെ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്രം ഇൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പറയുന്ന എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആക്കി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് പാസ്റ്റായി പോകും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പം ഇനി വരാനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതർ ചേഞ്ചസ് ആമും ഈസും പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് വോസ് പാസ്റ്റാകും ആറ് പ്രസൻ്റ് ആണ് വേർ പാസ്റ്റാകും ഡൂം ഡസ്സും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഡിഡ് പാസ്റ്റാണ് ഹാവും ഹാസും ഹാഡായി മാറും ബിൽ വുഡായി മാറും ക്യാൻ കുഡായി മാറും പിന്നെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഇവിടെ എന്ന് ഒരാൾ നേരിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്നാകുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഹിയർ ദേർ ദിസ് ദാറ്റ് ആകും ദീസ് ദോസ് ആകും നൗ ദെൻ ആകും ടുഡേ ദാറ്റ് ഡേ ആകും യെസ്റ്റർ ഡേ ദ പ്രീവിയസ് ഡേ ആകും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് പറയണോ ഹ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ക്രമം തെറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ നമ്പറിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചോ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി എന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇതിൽ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്താകും പാസ്റ്റ് സിമ്പിളാകും അതായത് ബിയിൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താകും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകും അല്ലേ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എന്താകും കഴിഞ്ഞു പോയൊരു സിമ്പിൾ പ്രസ പാസ്റ്റ് അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകും എ ഒന്നാമത്തത് നാല് ബിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വുഡാകും അഞ്ച് ക്യാൻ കുഡാകും ആറ് ടുമോറോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആകും അതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പാടാണ് പഠിക്കാനെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ പാടാൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഗതിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വായിച്ചെടുത്താൽ ഇനി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ സപ്പോസ് ദ ലൈൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ എക്സാക്ട് വേർഡ് ദാറ്റ് യുവർ അങ്കിൾ സെഡ് ടു യു യെസ്റ്റർഡേ നിങ്ങളുടെ അങ്കിൾ നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഗോ ടു എൻഗേജ്ഡ് ഞാൻ എൻഗേജ്ഡ് ആയി അല്ലേ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത വർഷമാണ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് സോ ഹീ വിൽ ടേക്ക് ദ ഫോട്ടോസ് ഫോർ ഹവേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് തരും ഫ്രണ്ടല്ലേ സഹായിക്കും വി വിൽ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ റിസെപ്ഷൻ ഇൻ മൈ പേരൻസ് ബാക്ക് ഗാർഡൻ എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ ബാക്ക് ഗാർഡനിലാണ് ഞങ്ങൾ റിസെപ്ഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൈ മം ഈസ് ബേക്കിംഗ് ദ കേക്ക് ഫോർ ഹവേഴ്സ് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ കം ടു ദ വെഡിങ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നീ കല്യാണത്തിന് വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യം അങ്കിൾ പറഞ്ഞു അതായത് അങ്കിളിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒരു കല്യാണം അടുത്ത വർഷമാണ് കല്യാണം ഫ്രണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഫോട്ടോ എടുക്കും അങ്ങനെ മാരേജ് റിസപ്ഷനൊക്കെ നടത്തുന്നത് പേരൻസിൻ്റെ ഗ്രാൻ പിന്നെ ബാക്ക് ഗാർഡനിൽ വെച്ചാണ് മമ്മി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പിന്നെ നീ കല്യാണത്തിന് വരുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി നൗ യു ആർ ടെല്ലിങ് യു ആർ ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് യു ആർ അങ്കിൾ ടോൾഡ് യു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ അങ്കിൾ നിങ്ങളോട് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ന് ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുകയാണ് ആ എന്നിട്ട് നോക്കിക്ക് നമ്മൾ മേളിൽ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആ വാചകം താഴെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് കണ്ടോ അവിടെ ഹാഡ് എന്ന് മാറുന്ന കണ്ടോ ഹി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് എൻഗേജ്ഡ് എന്ന് വരും അവിടെ ഇനി അടുത്ത വാചകം വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അതെങ്ങനെ വരും ഹി ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ദേ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് വരും അടുത്ത തന്നെ ദാ ഹി വിൽ ടേക്ക് ദ ഫോട്ടോസ് ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടഡ് വരുമ്പോൾ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് വാസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആൻഡ് ഹി വുഡ് ടേക്ക് ദ ഫോട്ടോസ് ഫോർ ദം ആസ് എന്നുള്ളത് ദം എന്ന് വരും നോക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിരുത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ഇത് നാലാമത്തെ തന്നെ ദാ ഹി മെൻഷൻഡ് ദാറ്റ് ദേ വുഡ് ബി ഹാവിങ് ദ റിസെപ്ഷൻ ഇൻ ഹെയർ പേരൻസ് ബാക്ക് ബാക്ക് ഗാർഡൻ അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ വില്ല് വുഡ് ആകുന്നു ഹാവിങ് റിസെപ്ഷൻ ഹിസ് പേരൻസ് ആകുന്നു എൻ്റെ പേരൻസ് അവിടെ അവൻ്റെ പേരൻസ് ആകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ തന്നെ നോക്കിക്കേ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് മം വോസ് മേക്കിംഗ് ദ കേക്ക് ഫോർ ദം അവിടെ അമ്മ മൈ മം ഈസ് ബേക്കിംഗ് ദ കേക്ക് ഫോർ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈ മം വോസ് ആയി ബേക്കിംഗ് ദ കേക്ക് ഫോർ ആസ് എന്നുള്ളത് ദം ആയി ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കെന്ന് അവർ പറയുന്നു ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു He said that he hoped I would go to the wedding. അവിടെ പറഞ്ഞ എന്നാ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ കം ടു ദ വെഡിങ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് പറയുമ്പം ഹി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ഐ വിൽ യു
ദേ വെർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എ കോൺവെർസേഷൻ ഫോർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ് അവർ കുറച്ച് സമയം ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഫോളോയിങ് ആർ ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് അരുൺ അരുണിൻ്റെ റെസ്പോൺസുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പി ഡി എഫിൽ കാണുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പോലെ കുറേ പടങ്ങൾ ചുറ്റും തന്നേക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാവേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു അരുൺ നമ്മുടെ സാറ അപ്പുറത്ത് വന്നു ഇവിടെ ഒരു അരുണിനെ കാണിച്ചേക്കുവാണ് അരുണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ആദ്യം കൊടുത്തേക്കുന്നത് അരുൺ സെഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് പേരൻസ് വെയർ വെൽ അപ്പം ഏതാ മൈ പേരൻസ് ആർ വെൽ അതാണ് ഒന്നാമത് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നാമത് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേളത്ത് എടുക്കാം ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഡ്രൈവിങ് ഞാൻ ഡ്രൈവിങ് ഡ്രൈവ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പോവാണെന്നാണ് അരുൺ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ വരും അരുൺ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ലേൺ ടു ഡ്രൈവ് മൂന്നാമത് അരുൺ എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഡോൺ ഹാവ് മച്ച് ഫ്രീ ടൈം അവന് ഫ്രീ ടൈം ഒത്തിരി ഇല്ലെന്ന് അപ്പം റിപ്പോർട്ടഡ് വരുമ്പം അരുൺ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഹാവ് മച്ച് ഫ്രീ ടൈം പിന്നെ പിന്നെന്താ അരുൺ പറയുന്നത് ഐ വാണ്ട് ടു ബൈ എ കാർ ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെ വരും അരുൺ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാണ്ട് ടു ബൈ എ കാർ പിന്നെ ഐ കാൻറ്റ് കം ടു ദ പാർട്ടി ഓൺ ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറയും അരുൺ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി കുഡിൻ്റ് ഗോ ടു ദ പാർട്ടി ഓൺ ഫ്രൈഡേ എന്ന് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ താഴെ കുറച്ചുണ്ട് അത് നോക്കി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ റിപ്പോർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഷീ സെഡ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് പിന്നെ മൈ മദർ മെയ്ഡ് ദീസ് കേക്ക്സ് സെഡ് ജുവാൻ ഇപ്പം എന്ത് പറയും ജുവാൻ സെഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് മദർ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ദോസ് കേക്ക് മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റാണ് നമ്മളതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായിട്ടത് മാറുമെന്ന് പഠിച്ചല്ലേ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റാണ് ഹാഡ് മെയ്ഡ് കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത് ഐ ആം ഫീലിങ് ട്രൈഡ് ടൈഡ് നൗ സെഡ് ഡേവിഡ് ഡേവിഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഡേവിഡ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഫീലിങ് ടൈഡ് ദെൻ പിന്നെ വി ഹാവ് ലീവ്ഡ് ദെയർ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഹി സെഡ് അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ദ ഹാഡ് ലീവ്ഡ് ദെയർ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് വരും പിന്നെ അഞ്ച് ഷി സെഡ് ഐ ആം കമ്മിങ് അപ്പം ഷി സെഡ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് കമ്മിങ് എന്ന് വരും ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് കേട്ടോ അത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഇനി അഥവാ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക കേട്ടോ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ വേഡ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഓർ മോഡിഫൈ എ നൗൺ ഒരു നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആഡ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ എ ക്ലൗഡി ഡേ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ക്ലൗഡി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഘാവൃതമായ ദിവസം ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ടു ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈച്ച് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയിലെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെയും ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറിനെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതാൻ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ ഗ്രാൻഡ് മദർ ലവിങ് ആയിരുന്നു കെയറിങ് ആയിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഒരു പ്ലേഫുൾ ആയിരുന്നു യങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇത്ര എഴുതുമ്പോഴത്തേന് അത് തീരും ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് എന്ന പാഠം തീർന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ്